Arkadaşlar bugün sizlere haroşa örgünün nasıl örüldüğünü gösteriyor olacağım. Elimde gördükmüş olduğunuz örgüde kullanılmış olan sistem haroşa örgü sistemidir. Şişimize 5 tane ilmeği atıyorum örnek olması açısından. Şişimizi iri olarak kullandım. İpimizin kalınlığından daha kalın bir şiştir. Daha rahat görünmesi için bilerek isteyerek bunu bu şekilde kullandım. Dördüncü ilmeğimi de attım ve son ilmeğimi atıyorum. Haroş örgüyü örerken önemli olan her sırada hep aynı yöne doğru örmek gerekiyor. Ters yönünde ise ters yönü örüyoruz. Düz yönünde ise düz yönünü örüyoruz. Değiştirmiyoruz. Örgüme başlıyorum. İlmeğe şişimi geçirdim. Bir ilmekte şu anda iki tane şişimiz var. Yönde devamı olan ipi iki şişin arasından geçiriyorum. Ve buradan ilmek olarak yakalıyorum. Şu şekilde göstereyim. Çektiğimde diğer çıkmış olan ilmek benim yeni örgüm oluyor. Tekrar yapıyorum. Bir ilmekte iki şiş var. Bu esnadayken ipimi geçiriyorum. Hafifçe şişimi kaydırıyorum. Ve diğer ilmeği bırakıyorum. Bu sıradan çıktıktan sonra ilk ilmeği örmeden alacağım. Elimi birazcık düzelteyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu örgünün düzgün olmasını sağlıyor örgü bitiminde. İkinci ilmeği de yine aynı yönde şişimi geçiriyorum. Tekrar ikisinin arasından ipimi demin yapmış olduğum gibi tekrar Gördüğünüz gibi çok fazla sıkıştırmıyorum. Sıkmıyorum. Önemli olan çünkü örgünün rahat bir şekilde yürümesi. Çok daha büyük örgülerde bunu çok daha iyi hissediyor olacaksınız. Şu anda bir sıralı karış örneği şu şekilde. Patiklerde bebek yeliklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgüdür. Herkese kolaylıklar diliyorum.